right so next concept is you know tribe which is very very important chala chala significant chala chala important area enti ante manaku tribe ku sambandhinchinatundi topic okay so idi meeku first unit that is social issues lo bhaganga undi deeni oka reflection area ite undo reflection in the sense deeniki related ga unde atundi a welfare mechanism so welfare mechanism untundi welfare mechanism no meeku third chapter lopala ivadam jarigindi okay na so welfare mechanism is it clear so welfare mechanism anedi third chapter lopala ivadam jarigindi so kabatti first chapter lopala manaku tribe ku related ga unde atundi basic information edaithe undo so basic information related to the tribe is given in your first chapter and the welfare mechanism and public policies or or given or included in your third chapter so third unit or you can say the chapter lopala meeku a sankshema yantrangam edaithe undo ante girijanulaku sambandhinchi ledha tegalaku sambandhinchinatundi sankshema yantrangaanni adhe vidhanga prabhutva vidhanalanu meeku third unit lopala mention cheyadam jarigindi then a uh, girijanulaku sambandhinchinatundi basic structure edaithe undo so basic information related to the tribal communities is included in your first unit okay mari ippudu manam chuddamu so tribe edaithe undo ee tribe uh, uh, lopala manam ee ee amshala gurinchi manam discuss cheyali ane atundi amsha uh, ane amshalu first manam maatladukundam so modati di enti ante so ee tribe lopala basic introduction so first concept enti ante introduction edaithe undo so dani gurinchi manam chuddam మొదటి అంశం దెన్ ఇంట్రొడక్షన్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ద స్టాటిస్టిక్స్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ స్టాటిస్టిక్స్ యూ కెన్ సి అంటే కంప్లీట్ గా భారతదేశం లోపల అదే విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల లోపల ఏపీ లోపల అదే విధంగా ఇండియా లోపల సో తెలంగాణ అయితే తెలంగాణ స్టేట్ కి సంబంధించి ఓకేనా సో భారతదేశం లోపల ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఏ విధంగా ఉన్నారు అదే విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఏ విధంగా ఉన్నారు దెన్ తెలంగాణ స్టేట్ అయితే తెలంగాణ స్టేట్ లోపల ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఏ విధంగా ఉన్నారు వైట్ సో ఇది రెండవ అంశం మూడవది ఏంటి అంటే రికగ్నిషన్ ఓకే సో రికగ్నిషన్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ అంటే ఎవరైతే తెగలుగా ఉన్నారో తెగలుగా అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో వారి యొక్క గుర్తింపు ప్రక్రియ ఎట్లా ఉంటుంది అసలు వారికి ఎట్లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి వారికి సంబంధించినటువంటి గుర్తింపు ప్రక్రియ రికగ్నిషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఎవరు గైడ్ లైన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఎవరు అనౌన్స్ చేస్తారు ఎవరు అప్రూవ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక తెగను ఒక కమ్యూనిటీని తెగ తెగగా గుర్తించాలి అంటే సో ఎట్లాంటి ప్రాసెస్ అనేది కనబడతా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూడాలి అదేవిధంగా ట్రైబల్ ఆర్గనైజేషన్ సో గిరిజన వ్యవస్థాపన అని చెప్పేసి అంటాం సో ట్రైబల్ ఆర్గనైజేషన్ గిరిజన వ్యవస్థాపన ఎట్లా ఉంటుంది దాని లోపల ఎట్లాంటి లక్షణాలు ఏ లక్షణాలను ఆధారంగా చేసుకుని గిరిజనుల యొక్క వ్యవస్థాపన అనేది నిర్మించబడడం జరుగుతుంది హౌ ద ట్రైబల్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ బిల్డ్ సో హౌ ద ట్రైబల్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ బిల్డ్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఆర్ ట్రిగరింగ్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆర్ యూన బిల్డింగ్ ఆఫ్ ట్రైబల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ట్రైబ్స్ so characteristics of tribes according to mandelbaum so mandelbaum evaraithe unnaro mandelbaum anetapadi vyakti prakaramu so girijanul yokka lakshanalu e vidhanga untayi and uh, so tribe ki sambandhinchapatti geographical division so geographical division of tribes ante bhaugolika paramana anetapadi vibhajana so according to roy burman roy burman uh, roy burman anetapadi anthropologist evaraithe unnaro సో రాయ్ బర్మన్ ప్రకారము భారతదేశం లోపల ట్రైబ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళను ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద జాగ్రఫికల్ డివిజన్ ఎన్ని భౌగోళిక విభాగాలుగా విభజించడం జరిగింది భారతదేశాన్ని సో బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రైబల్ పాపులేషన్ సో బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రైబ్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ సో ట్రైబ్స్ నివసించేటువంటి ప్రాంతము వారి యొక్క జనాభా ఏదైతే ఉందో సో దాని ఆధారంగా ఈ జాగ్రఫికల్ డివిజన్ అనేది ఉంటుంది అదే విధంగా పొలిటికల్ సిస్టమ్ so political system of tribes okay rajakeeya vyavastha ante girijanulaku sambandhinchinatundi rajakeeya vyavastha e vidhanga untundi and political system tho paatu 
వీరికి సంబంధించినటువంటి రిలీజియన్ సో రిలీజియన్ అంటే మతపరమైనటువంటి అంశాలు ఇట్లా ఉంటాయి అనే దానికి సంబంధించి దెన్ ఎకోనమీ సో ఎకోనమీ ఆఫ్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎట్లా ఉంటుంది దెన్ ఫైనలీ మేడ్ సెలెక్షన్ ఆర్ యూ కెన్ సే మ్యారేజ్ మేడ్ సెలెక్షన్ సో మేట్ అంటే అర్థం ఏంటి లైఫ్ పార్ట్నర్ ను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అంటే ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ లోపల పెళ్లి చేసుకోవడం అంటే లైఫ్ పార్ట్నర్ ను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఎట్లాంటి పరిస్థితులు కనబడతా ఉంటారు సో ఎన్ని రకాలుగా ట్రైబ్స్ వారి యొక్క లైఫ్ పార్ట్నర్ ను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో దీన్ని మేట్ సెలెక్షన్ అని చెప్పేసి అంటాం సో సాధారణంగా ట్రైబ్స్ లోపల మేట్ ను సో ఏ భాష లోపల అంటే తెలుగులో ఏమంటాం అంటే సంఘి అని చెప్పేసి అంటాం మేట్ నేమంటాం సంఘి అని చెప్పేసి కాబట్టి సంఘిని ఎంపిక చేసుకునేటువంటి విధానం మనకు గిరిజన తెగల లోపల ఎట్లా ఉంటుంది వైట్ సో మేట్ సెలెక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ టు బి డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్ సో ఈ చాప్టర్ లోపల మనం ఈ అంశాల గురించి మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఫస్ట్ మనం చూద్దాము ఇంట్రొడక్షన్ మరి ఇంట్రొడక్షన్ లోపల ఏముంటాయి బేసిక్ గా ఇంట్రొడక్షన్ లోపల అసలు ట్రైబ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఆ ట్రైబ్ కు రిలేటెడ్ గా ఉండేటువంటి సైంటిస్టుల యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ అదే విధంగా డెఫినేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ డెఫినేషన్స్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూస్తాం ఓకే సో చూడండి మరి ట్రైబ్ అనేటువంటి వర్డ్ ఏదైతే ఉందో ద వర్డ్ ట్రైబ్ సో దిస్ ఈస్ బేసికలీ అన్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఈ ట్రైబ్ అనేటువంటి పదము ఏ భాషకు సంబంధించినటువంటి పదం అంటే ఇంగ్లీష్ పదం మరి ఈ ఇంగ్లీష్ పదం అనేటువంటి ట్రైబ్ అనేటువంటి పదం ఏదైతే ఉందో సో ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ సో ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ రోమన్ వర్డ్ సో ఇంగ్లీష్ పదం ఏది ఇంగ్లీష్ పదము ట్రైబ్ అనేది మరి ట్రైబ్ అనేటువంటి ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఈస్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ అ రోమన్ వర్డ్ సో అది రోమన్ పదం నుంచి ఆవిర్భావం చెందడం జరిగింది మరి ఏ రోమన్ పదం నుంచి వచ్చింది అని అంటే ట్రైబస్ ఏంటి ఆ రోమన్ పదం అంటే ట్రైబస్ సో ట్రైబస్ ఈస్ బేసికలీ అ రోమన్ వర్డ్ సో ఫ్రమ్ వేర్ ద ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ట్రైబ్ ఈస్ ఆరిజినేటెడ్ సో ఇంగ్లీష్ పదం ఏదైతే ట్రైబ్ ఉందో అది మనకు రోమన్ భాషకు సంబంధించినటువంటి ట్రైబస్ అనేటువంటి పదం నుంచి ఆవిర్భావం చెందింది మరి ట్రైబస్ అంటే అర్థం ఏంటి వాట్ డస్ వాట్ డస్ ద ట్రైబస్ మీన్ సో వాట్ డస్ ద ట్రైబస్ మీన్ అంటే సో ట్రైబస్ అనేటువంటి పదానికి రోమన్ భాష లోపల అర్థం ఏంటి అంటే అ డివిజన్ విత్ ఇన్ ఏ స్టేట్ అ డివిజన్ విత్ ఇన్ అ స్టేట్ సో విత్ ఇన్ అ స్టేట్ a division within a state ante state does not mean you know state rashtram gaadi kada state indicates you know entire nation so entire country or entire nation indicate chesi idi edi ante state annamata kabatti oka rajyam lopala ledha oka desham lopala for example if it is a state or you can say kingdom or you can say empire endukante romans gatham lopala roman empire ani cheppese vallam manam okay na roman samrajyam ani cheppese vallam కాబట్టి ఇట్లాంటి రోమన్ సామ్రాజ్యం చాలా పెద్దగా ఉన్నప్పుడు దెర్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ఆర్ సింగిల్ యూనో డివిజన్ ఎక్కడో ఒక చిన్న డివిజన్ ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి డివిజన్స్ చాలా ఉంటాయి కదా రోమన్ సామ్రాజ్యం లోపల సో దీస్ ఆర్ ద డివిజన్స్ విత్ ఇన్ ఎ స్టేట్ దీస్ ఆర్ ద డివిజన్స్ ఆఫ్ ద రోమన్ ఎంపైర్ సో ఎవ్రీ డివిజన్ ఈస్ టెక్ని టెక్నికలీ కోల్డ్ యాజ్ ట్రైబస్ సో ఇందులో ప్రతి డివిజన్ మనం ఏమన్నాము అంటే ట్రైబస్ అని చెప్పేసి పేరుతో పిలిచాం మరి ఇప్పుడు ఈ ట్రైబస్ అనేటువంటి రోమన్ వర్డ్ నుంచి ఏ వర్డ్ వచ్చింది ట్రైబ్ అనేటువంటి ఇంగ్లీష్ వచ్చింది మరి ఏంటి ట్రైబస్ అంటే డివిజన్ విత్ ఇన్ ఏ స్టేట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం అంటే రాజ్యం లోపల ఒక చిన్న భాగం భాగంగా మనం పరిగణిస్తున్నాం అంటే అర్థం ఏంటి ఈ భాగానికి ఈ పేద ప్రాంతం లోపల ఈ చిన్న భాగానికి ఒక డెఫినిట్ టెరిటరీ అనేది ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో దీనికి ఒక డెఫినిట్ territory anedi untundi so every unit or every division within a state has definite territory so prati chinna bhaganiki ee pedda rajyam lopala oka nirdishtam anatvadi bhaugolika sarihaddu territory ante telugu lo bhaugolika sarihaddu anedi untundi okay na so bhaugolika sarihaddu anedi untundi ante ee bhaugolika sarihaddu anedi ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ కు సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ సోషల్ ఫీచర్ అంటే భౌగోళిక నిర్దిష్టమైనటువంటి భౌగోళిక సరిహద్దును కలిగి ఉండడం అనేది గిరిజనులకు సంబంధించినటువంటి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం 
కాబట్టి గిరిజనులు లేదా తెగలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ తెగ దట్ ఇస్ వాట్ ద ట్రైబ్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ ట్రైబస్ నుంచి ఆవిర్భావం చెందింది సో ట్రైబస్ అంటేనే ఒక ఒక డెఫినెట్ పాకెట్ ఆర్ అ డెఫినెట్ డివిజన్ ఆర్ ఏ ఆర్ ఏ రీజన్ ఇన్ ఎంటైర్ ద స్టేట్ ఆర్ యూ కెన్ సే ద కింగ్డమ్ ఆర్ ఎంపైర్ సో ఈ ఎంపైర్ లోపల ఉండేటువంటి ప్రతి చిన్న చిన్న యూనిట్ టెరిటరీ అని చెప్పేసి ఉంటుంది డివిజన్ నథింగ్ బట్ అ టెరిటరీ సో టెరిటరీ హ్యాస్ ఇన్ డెఫినెట్ బౌండరీ దానికి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి బౌండరీ ఉంటుంది కాబట్టి గిరిజనులు కూడా ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి బౌండరీ లోపల మాత్రమే నివసించడం జరుగుతుంది దే కెనాట్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్ బౌండరీ సో దే కెనాట్ కమ్ అవుట్ దన్ దట్ ఫ్రమ్ దట్ బాక్స్ ఆ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుంచి బయటకు రావడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడరు వాళ్ళకు ఒక డెఫినెట్ ఏరియా ఉంటుంది సో ఆ డెఫినెట్ ఏరియా లోపల ఫ్రీగా స్వేచ్ఛగా నివసించేటువంటి మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి ప్రజలే ఎవరు అంటే ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ సో కాబట్టి ఈ పదం అంటే ఈ ఇంగ్లీష్ పదం ట్రైబ్ ఏదైతే ఉందో అలా మనకు ట్రైబస్ అనేటువంటి వర్డ్ నుంచి ఆవిర్భావం చెందడం జరిగింది సో గతం లోపల క్వశ్చన్ అడిగారు సో ట్రైబ్ ఈజ్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ట్రైబస్ సో ద వర్డ్ ట్రైబస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అన్నాడు కాబట్టి ట్రైబస్ అనేటువంటి పదం ఏ భాషకు సంబంధించిన పదం అంటే రోమన్ భాషకు సంబంధించినటువంటి పదం అని చెప్పేసి విషయాన్ని మీరందరూ కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఇది మరి ఆరిజినేట్ ఏ విధంగా జరిగింది అని చెప్పేసి మరి వీరి పైన వీరి పైన ట్రైబ్స్ పైన మొదటగా ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు ఎక్కువగా రీసెర్చ్ చేశారు ఒకరు ఎల్హెచ్ మోర్గాన్ ఎల్హెచ్ మోర్గాన్ సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎల్హెచ్ మోర్గాన్ కి సంబంధించి సో మీకు కిన్షిప్ చెప్పేటప్పుడు కూడా చెప్పాను కిన్షిప్ అంటే బంధుత్వం చెప్పేటప్పుడు కూడా మీకు ఎల్హెచ్ బోర్గాన్ కి సంబంధించినటువంటి కంట్రిబ్యూషన్ చెప్పాను సో బంధుత్వ పరిభాష ఏదైతే ఉందో ద కిన్షిప్ టర్మినాలజీ ఏదైతే ఉందో సో దానిపైన ఎక్కువ మొత్తం లోపల మొదటగా పరిశోధన చేసింది కూడా ఎవరు అంటే ఎల్హెచ్ బోర్గాన్ అని చెప్పేసి అన్నా మరి కిన్షిప్ అనేది తెగలకు సంబంధించినటువంటి అత్యంత ముఖ్య లక్షణం బంధుత్వాలు ఇప్పటికీ బంధుత్వాలు ఇప్పటికీ అత్యంత స్ట్రాంగ్ గా సో చాలా ఎక్కువ ఎక్కువగా బలంగా ఉండేటువంటి ఒకనొక కమ్యూనిటీ ఏది అంటే తెగ ట్రైబ్ అంటే గిరిజన తెగలు అన్నమాట సో హిందూ సమాజం లోపల బంధుత్వం సడలిపోతుంది సో హిందూ సమాజం లోపల బంధుత్వం అనేది వీక్ కావడం జరుగుతుంది బట్ బట్ స్టిల్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ కిన్షిప్ రిలేషన్స్ సో ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ లోపల ఇప్పటికీ బంధుత్వాలు చాలా బలంగా ఉన్నాయి హిందూ సొసైటీ లోపల వీక్ అని కావడం జరుగుతూ ఉన్నది కాబట్టి ఈ తెగల యొక్క బంధుత్వాల పైన ఎల్హెచ్ మోర్గాన్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ఎక్కువగా పరిశోధన చేయడం జరిగింది సో పరిశోధన చేసి హీ రోట్ ఏ బుక్ దట్ ఈస్ వాట్ ద ఏన్షియంట్ సొసైటీ సో ఇతను ఏ పుస్తకం రాయడం జరిగింది అంటే ద ఏన్షియంట్ సొసైటీ ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ సెవెన్ సో ఎయిటీన్ సెవెంటీ సెవెన్ లోపల ఇతను రాసినటువంటి పుస్తకం ఏంటి అంటే ది ఏన్షియంట్ సొసైటీ అని చెప్పేసి సో దీని లోపల కంప్లీట్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ కి సంబంధించిన మొత్తం సో ఇవన్నీ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నింటి పైన రీసెర్చ్ చేశారు ఎవరు ఎల్హెచ్ మోర్గాన్ సో ఎల్హెచ్ స్టాండ్స్ ఫర్ లూయిస్ హెన్రీ మోర్గాన్ సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ అబౌట్ దూ నో ఎల్హెచ్ మోర్గాన్ ఇన్ కిన్షిప్ టాపిక్ సో లూయిస్ హెన్రీ మోర్గాన్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఇతను ద ఏన్షియంట్ సొసైటీ అనేటువంటి పుస్తకాన్ని ఎయిటీన్ సెవెంటీ సెవెన్ లోపల రాయడం జరిగింది దిస్ ఇయర్ ఈస్ ఆల్సో సిగ్నిఫికెంట్ ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నాను అంటే దానికి ప్రాధాన్యత ఉన్నట్టే లెక్క కాబట్టి ఇక్కడ ఏదో చెప్పడం అంటే చెప్పడం జరగదు సో నేను ఇక్కడ బోర్డు పైన రాస్తున్నాను లేదా నా నోటి నుంచి ఒక మాట వస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ అనేటువంటి అంశాన్ని గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే సో కాబట్టి లూయిస్ హెన్రీ మోర్గాన్ వరల్డ్ వైడ్ గా వరల్డ్ వైడ్ గా సో ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ పైన ఎక్కువగా రీసెర్చ్ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ మరి ఇండియా లోపల ఇండియా లోపల వెన్నెల కంటి రాఘవయ్య సో వెన్నెల కంటి రాఘవయ్య సో తెలుగు మ్యాన్ సో వెన్నెల కంటి రాఘవయ్య సో వెన్నెల కంటి రాఘవయ్య ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఇతను ఇండియా లోపల ఉండేటువంటి ట్రైబ్స్ పైన ఎక్కువగా రీసెర్చ్ చేశారు లైక్ యూనో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎగ్జిస్టింగ్ జార్ఖండ్ అండ్ బీహార్ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో సో గతంలో జార్ఖండ్ వాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ బీహార్ సో కంప్లీట్ ఆఫ్ బీహార్ ఛత్తీస్ గఢ్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో ఆ రీజియన్ లో ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ పైన ఎక్కువగా పరిశోధన చేసింది ఎవరు అని అంటే వెన్నెల కంటి రాఘవయ్య సో ఇతను కూడా ఆ పరిశోధనకు సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఎవిడెన్సెస్ కంప్లీట్ రీసెర్చ్ అంతా కూడా డాక్యుమెంట్ చేయడం
సో ట్రైబ్స్ ఇన్ ఇండియా అనేటువంటి పుస్తకాన్ని రాసింది ఎవరు అంటే వెన్నెల కంటి రాఘవయ్య ద ఏన్షియంట్ సొసైటీ అనేటువంటి పుస్తకాన్ని రాసింది ఎవరు అంటే ఎల్హెచ్ బోర్గాన్ ఓకే సో ఎల్హెచ్ బోర్గాన్ రోట్ ద బుక్ కాల్డ్ ది ఏన్షియంట్ సొసైటీ సో వెన్నెల కంటి రాఘవయ్య హాస్ రిటన్ ఎ బుక్ ద ట్రైబ్స్ ఇన్ ఇండియా సో భారతదేశంలో గిరిజనులు అనేటువంటి పుస్తకాన్ని సో వెన్నెల కంటి రాఘవయ్య రాయడం జరిగింది ఓకే మరి ఈ విధంగా ఉండేటువంటి ఈ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి చాలా రకాల చాలా రకాల ఈవెన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా భారత రాజ్యాంగం లోపల కూడా కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సో ట్రైబ్స్ కు కేటాయించడం జరిగింది సమ్ సమ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ కన్ఫైన్డ్ టు ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా సో అందులోపల మనకి ఈ కాంటెక్స్ట్ కి సంబంధించి జస్ట్ రిమెంబర్ టూ ఆర్టికల్స్ వన్ ఈస్ ఆర్టికల్ ఫార్టీ సిక్స్ అండ్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ టూ ఆఫ్ వన్ ఓకే సో ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి మళ్ళీ మనకు వెల్ఫేర్ మెకానిజం కూడా ఉంది సో వెల్ఫేర్ మెకానిజం లోపల కూడా చాలా రకాల ఆర్టికల్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఐ విల్ టెల్ యూ ఆల్ ద ఆర్టికల్స్ రిలేటెడ్ టు ది ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఆర్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ యూ కెన్ సే ఓకే సో ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఫార్టీ సిక్స్ మీరు పాలిటీ చదువు ఉంటారు చాలా ఎక్కువ మొత్తం లోపల సో సింపుల్ ఆర్టికల్ ఫార్టీ సిక్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద వీకర్ సెక్షన్స్ ప్రొటెక్షన్ సో ఇది మనకు రాజ్యం ఏదైతే ఉందో స్టేట్ స్టేట్ అంటే రాజ్యం సో రాజ్యం అంటే ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ లోపల ఇండియా అన్నమాట సో నేషన్ ఆర్ కంట్రీ గురించి మాట్లాడేటువంటి పదం ఏది అంటే రాజ్యం స్టేట్ సో స్టేట్ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ ద వీకర్ సెక్షన్స్ సో ఎవరైతే వీకర్ సెక్షన్స్ ఉన్నారు ఎవరైతే వెనుకబడినటువంటి తరగతులు లేదా బలహీన వర్గాలు ఎవరైతే ఉన్నారు సో రాజ్యం లోపల మెయిన్స్ దేశం లోపల ఉండేటువంటి బలహీన వర్గాలు ఎవరైతే ఉన్నారు సో వల్నరేబుల్ కమ్యూనిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఎక్కువ మొత్తం లోపల దుర్భర దుర్భర పరిస్థితుల లోపల నివసించేటువంటి జాతులు ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని తప్పనిసరిగా రాజ్యమే ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి మనకు ఆర్టికల్ ఫార్టీ సిక్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది మరి హూ ఆర్ కన్సీడర్డ్ యాజ్ అ వల్నరేబుల్ ఆర్ వీకర్ సెక్షన్స్ సో ఎవరిని వల్నరేబుల్ ఆర్ వీకర్ సెక్షన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం అంటే సో ఇక్కడ ఎస్సీ కమ్యూనిటీస్ మెయిన్స్ ఇన్ దళిత్ కమ్యూనిటీస్ ఎస్టీస్ మెయిన్స్ ఇన్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ అదే విధంగా విమెన్ సో మహిళలు దెన్ ద చిల్డ్రన్ బాలలు అదే విధంగా ఓల్డ్ ఏజ్ వృద్ధులు అదే విధంగా పిడబ్ల్యూడి సో పిడబ్ల్యూడి స్టాండ్స్ ఫర్ పర్సన్స్ విత్ డిజేబిలిటీస్ సో పర్సన్స్ విత్ డిజేబిలిటీ అంటే దివ్యాంగులు అన్నమాట సో దివ్యాంగులు ఇన్ ద సెన్స్ వికలాంగులు ఎవరైతే ఉన్నారు సో వికలాంగులను ప్రస్తుతం దివ్యాంగులు అని చెప్పేసి పేరుతో మనం పిలుస్తున్నాం సో పర్సన్స్ విత్ డిజేబిలిటీస్ సో పిడబ్ల్యూడి అని చెప్పేసి పదాన్ని నేను ఎక్కడ వాడినా కూడా మీరు ఇమీడియట్ గా మైండ్ లోపలికి మీకు ఏం గుర్తుకు రావాలి అంటే సో వికలాంగులు లేదా దివ్యాంగులు గుర్తుకు రావాలి సో పర్సన్స్ విత్ డిజేబిలిటీస్ అని చెప్పేసి అంటాం సో పిడబ్ల్యూడీస్ కానీ ఓల్డ్ ఏజ్ అంటే వృద్ధులు కానీ చిల్డ్రన్ పిల్లలు కానీ మహిళలు కానీ ఎస్టీ కానీ ఎస్సీ కానీ అదే విధంగా సో మైనారిటీస్ మైనారిటీస్ ఓబీసీస్ అంటే అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఎవరైతే ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరిని మనం ఏ ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే వీకర్ సెక్షన్స్ గా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ మన కాంటెక్స్ట్ ఎవరు మన కాంటెక్స్ ట్రైబ్ కాబట్టి సో ట్రైబ్ ఇప్పుడు నౌ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎస్టీ సో స్కెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ అంటే స్కెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ గా మనం పిలుస్తున్నాం కాబట్టి సో రాజ్యాంగం ప్రకారము సో ఈ స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఇక్కడ మనకు వీకర్ సెక్షన్స్ గా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి వారిని మనం ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి ఆర్టికల్ ఫార్టీ సిక్స్ చెప్తుంది స్టేట్ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ ద వీకర్ సెక్షన్స్ అని చెప్పేసి అంటుంది సో ఏ రకంగా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అంటే సో రెండు అంశాల లోపల ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఆ రెండు అంశాలు అని అంటే సో నంబర్ వన్ ఈస్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ సో వారి యొక్క ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్ యూనో ఎకనామిక్ ఫెసిలిటీస్ ను ప్రొవైడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఉంటుంది అంటే ఆర్థిక పరమైనటువంటి సదుపాయాలను వారికి అందించాలి సో చాలా వీకర్ సెక్షన్స్ అంటున్నాం కదా బలహీన బలహీనమైనటువంటి వర్గాలు అంటున్నాము కాబట్టి సో ఈ బలహీన వర్గాలను బలంగా చేయడం కోసం సో ఫర్ ద స్ట్రెంగ్ ఆర్ అప్లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వీకర్ సెక్షన్స్ సో సమ్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ ఫెసిలిటీస్ షుడ్ బి ప్రొవైడ్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ నెంబర్ వన్ అండ్
సో విద్యాపరమైనటువంటి అంశాలను అందుబాటు లోపలికి తీసుకురావాలి అదే విధంగా ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాలను అందుబాటు లోపలికి తీసుకురావాలి సో ఈ రెండు రకాల అంశాలను వీరి యొక్క సంక్షేమం కోసం సో తప్పనిసరిగా ఎవరు అందుబాటు లోపలికి తీసుకురావాలి అని చెప్పి అని చెప్పేసి ఆర్టికల్ ఫార్టీ సిక్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఆర్టికల్ ఫార్టీ సిక్స్ సేస్ అబౌట్ ద స్టేట్ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ ద వీకర్ సెక్షన్స్ సో వీకర్ సెక్షన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఎకనామిక్ కండిషన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీస్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫార్టీ సిక్స్ కి సంబంధించినటువంటి అంశం దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ టూ ఆఫ్ వన్ సో ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ టూ ఆఫ్ వన్ ఏం చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది ట్రైబల్ రికగ్నిషన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో సో ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద రికగ్నిషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రైబల్ సెక్షన్స్ సో గిరిజనులను ఏ విధంగా మనం గుర్తించడం జరుగుతా ఉంటుంది అనేది ఓకేనా సో గిరిజనులను ఏ విధంగా మనం గుర్తిస్తాం గిరిజనులను ఏ విధంగా రికగ్నైజ్ చేస్తాము ఏ విధంగా గుర్తిస్తారు గుర్తించాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ఎవరు చెప్పడం జరుగుతా ఉంటుంది అంటే ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ టూ ఆఫ్ వన్ చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే సో గిరిజనుల యొక్క గుర్తింపు ప్రక్రియ లోపల స్టేట్ రోల్ ఉంటుంది సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ గిరిజన మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క రోల్ ఉంటుంది రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క రోల్ ఉంటుంది దెన్ క్యాబినెట్ యొక్క రోల్ ఉంటుంది అదే విధంగా స్టేట్ ఎస్టీ యూనో నేషనల్ ఎస్టీ కమిషన్ దట్ ఈస్ యూనో జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ యొక్క రోల్ రోల్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్ గా ఫైనల్ గా ఈ గురి గిరిజనులు అనౌన్స్ చేయడం అంటే ఒక కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ ఈ కమ్యూనిటీని స్టేట్ గవర్నమెంట్ గుర్తించింది ఏదైనా ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈ ఈ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీకి గిరిజన హోదా ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి గుర్తించింది అనుకోండి దాని ఫర్దర్ ప్రాసెస్ అంతా జరిగి 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 జరిగిన తర్వాత కేబినెట్ అప్రూవ్ అయిన తర్వాత ఫైనల్ గా ఎవరు అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ గిరిజనులు అంటేనే అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకేనా సో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్సెస్ వన్ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ యాజ్ ఎ ట్రైబ్ సో ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి సముదాయాన్ని ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి కులం ఏదైతే ఉందో ఆ కులాన్ని గిరిజనులుగా ఇది గిరిజన కులం లేదా గిరిజనకు సం గిరిజన హోదా వచ్చింది అనేటువంటి అనౌన్స్మెంట్ ని ఎవరు చేయడం జరుగుతా ఉంటుంది అని అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్సెస్ అ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ యాజ్ ఎ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ సో అకార్డింగ్ టు త్రీ ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ వన్ ఆఫ్ వన్ సో ఇది జనరల్ గా మనకు ఈ ట్రైబ్ కు రిలేటెడ్ గా ఉండేటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట సో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇప్పుడు మనకు దెర్ ఆర్ టూ స్కాలర్స్ వన్ ఈస్ థియోడార్ షాలిన్స్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ డి యూనో ఆర్డి ఆర్సి మజుందా సో ఆర్సి మజుందార్ కి సంబంధించి థియోడర్ షాలిన్స్ కి సంబంధించినటువంటి రెండు డెఫినేషన్స్ మనకి ఇక్కడ కనబడతా ఉంటాయి జస్ట్ హావెల్ ఈ డెఫినేషన్స్ ఏం చెప్తున్నాయి ఒకసారి చూడండి రైట్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యూనో థియోడర్ షాలిన్స్ సో థియోడర్ షాలిన్స్ పేదగా చెప్పాడు చూడండి ఇదంతా చెప్పాడు ఓకేనా ఇదంతా మీకు అవసరం లేదు జస్ట్ ఒకే ఒక అంశం చెప్తున్నాను ఆ అంశం ఏంటి అని అంటే ఇతను థియోడర్ షాలిన్స్ ఏం చెప్పాడు అంటే ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ట్రైబ్ అండ్ కాస్ట్ వైట్స్ సో ట్రైబ్ కి అదే విధంగా కాస్ట్ కి అంటే గిరిజన తెగకి అదే విధంగా ప్రస్తుతం హిందూ సమాజం లోపల మనం చూస్తున్న మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నటువంటి ఏదైతే కులం ఉందో సో కాస్ట్ ఏదైతే కులం ఉందో అదే విధంగా ట్రైబ్ కులానికి ట్రైబ్ అంటే తెగకి ఒక రిలేషన్షిప్ ఏదైతే ఉందో అంటే సంబంధం సో ఎక్కడెక్కడ డిఫరెన్సెస్ కనబడుతున్నాయి ఎక్కడెక్కడ పోలికలు కనబడుతున్నాయి సో సిమిలారిటీస్ ఏంటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి సో పోలికలు ఏంటి తేడాలు లేదా భేదాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనే అంశాన్ని ఈ మొత్తం పేద పారాగ్రాఫ్ లోపల ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఎవరు థియోడార్ షాలిన్స్ అనేటువంటి ఒక స్కాలర్ సో కాబట్టి ఇదంతా కూడా మీరు చదవాల్సిన పని లేదు నో నీడ్ టు గో త్రూ ఆల్ దిస్ యూనో కాంటెక్స్ట్ సో జస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ పుస్తకం లోపల ఇచ్చాను కాబట్టి జస్ట్ యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్ వన్స్ అదే విధంగా మీకు కాస్ట్ అనే టాపిక్ ఉంది కదా కులం సో కులం లోపల కూడా నేను చాలా డీటెయిల్ గా డివైడ్ చేసి చెప్పాను ఏం డివైడ్ చేసి చెప్పాను ట్రైబ్ ఏంటి కాస్ట్ ఏంటి సో ట్రైబ్ కి ఎట్లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి కాస్ట్ కి ఎట్లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి సిమిలారిటీస్ ఏంటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది కంప్లీట్ గా నేను కులము అనేటువంటి టాపిక్ లోపల నేను ఒక టాబ్లేషన్ ఇచ్చాను టాబ్లేషన్ లోపల డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను జస్ట్ ఒకసారి మీరు చూస్తే సరిపోతుంది ఇదంతా మనకు అవసర
relationship between tribes and caste idi okay na so girijanulaku ade vidhanga kulalaku madhya lopala etlanti sambandha bandhavyalu untayi etlanti polikalu untayi etlanti tedalu untayi anede ikkada theodor shalins ki sambandhinchatundi definition so idu okati then number 2 rendavadi enti ante dn majundar not rc majundar this is dn majundar okay so dn majundar and uh, madan so majundar and madan will iddaru kuda manchi scholars bharata desham lopala mari andu lopala dn majundar em cheppadam jarugutha untadu tegaku so tribe ku sambandhinchi oka manchi definition ivadam jarigindi dn majundar so em annadu chudandi deeni gurtu pettukone prayatnam cheyandi this is very important okay so dn majundar em em antadu ante tega ante oke peru gala kutumbala samuhalu oke peru gala kutumba samuhalu ఒకే ప్రదేశంలో నివసించేవారు ఒకే భాష మాట్లాడేవారు వివాహం వృత్తి విషయాల్లో కొన్ని నిషేధాలు పాటించేవారు పరస్పరమైన బాధ్యత అన్యోన్యత గురించి ఖచ్చితంగా అంచనా వేసే వ్యవస్థ కలవారే తెగ అని చెప్పేసి అంటాడు డిఎన్ వచ్చిందా ఓకే సో అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ బేరింగ్ అ కామన్ నేమ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ విచ్ ఆక్యుపై ద సేమ్ సేమ్ టెరిటరీ ఇంతకు ముందు చెప్పాను సేమ్ టెరిటరీ దట్ ఈస్ వర్ ద ట్రైబస్ ఇన్ రోమన్ వర్డ్ దెన్ స్పీక్ ద సేమ్ లాంగ్వేజ్ అబ్జర్వ్ సర్టెన్ టబూస్ టబూస్ రిగార్డింగ్ మ్యారేజ్ సో ప్రొఫెషన్ ఆర్ ఆక్యుపేషన్ అండ్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ అ వెల్ అసిస్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యునో రెసిప్రోసిటీ రెసిప్రోసిటీ అండ్ మ్యూచువాలిటీ ఆఫ్ ఆబ్లిగేషన్ సో మ్యూచువాలిటీ ఆఫ్ ఆబ్లిగేషన్ so this is a definition which is given by the dn majundar so dn majundar ichinatvanti definition anamata ikkada em antadu mottam asalu tribe antene oka comprehensive definition manaki ikkada kanabadtundi so comprehensive definition comprehensive ante ardham enti so he covered all the aspects related to the tribal communities so itanu mottam oka girijana tegaku sambandhinchatvanti anni mukhyamainatvanti lakshanalanu cover chesi ichinatvanti definition సో ఏం కవర్ చేశాడు చూడండి సో ఒకే పోయి పేరు గల కుటుంబాల సమూహాలు చాలా రకాల కుటుంబాల సమూహాలతో ఈ తెగ ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఒకే ప్రదేశంలో నివసించేవారు సో మీకు చెప్పాను కదా సేమ్ టెరిటరీ వైట్ దిస్ ఇండికేట్స్ వాట్ ద సేమ్ టెరిటరీ సేమ్ టెరిటరీ అండ్ కామన్ నేమ్ అని చెప్పేసి ఓకేనా సో ఒకే పేరుతో కుటుంబాల సమూహాలు ఉంటాయి సేమ్ కామన్ నేమ్ అండ్ సేమ్ టెరిటరీ ఒకే ప్రదేశంలో నివసించేవారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాను కదా తోడాస్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే తోడా ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ వీళ్ళందరూ మాక్సిమం ఎక్కడ నివసించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే నీలగిరి మౌంటేనియస్ రేంజెస్ ఆఫ్ తమిళనాడు సో నీలగిరి పర్వత ప్రాంతాల లోపల వీళ్ళందరూ కూడా నివసించడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి దాట్ ఈస్ అ జాగ్రఫికల్ టెరిటరీ ఆఫ్ ద తోడా కమ్యూనిటీస్ సో అది ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి భౌగోళిక ప్రదేశం తోడా కమ్యూనిటీస్ కు సంబంధించి అదే విధంగా సవర సవరాస్ మీరు గమనించినట్లయితే మనకు విశాఖమన్యం ఏదైతే ఉందో విశాఖమన్యం అండ్ ఒడిషా సో ఈ బెల్ట్ లోపల మనకు సవరాస్ ఎక్కువ మొత్తం లోపల కనబడడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదే విధంగా సో గోన్స్ ను గమనించిన గోన్స్ ను గమనించినట్లయితే తెలంగాణ లోపల ఉండేటువంటి ఆదిలాబాద్ ఎరెస్ట్ వైల్ ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ లోపల ఎక్కువ మొత్తం లోపల మనకు గోన్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ నివసించడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇట్లా ఒక డెఫినెట్ జోగ్రఫికల్ లొకేషన్ లోపల ఈ ఈ ప్రజలు నివసించడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఒకే భాష మాట్లాడేవారు అంటే దే స్పీక్ ఓన్లీ వన్ లాంగ్వేజ్ సో మొత్తం కూడా ఒకే భాషను మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోండు పీపుల్ ఉన్నారనుకోండి దే స్పీక్ గోండి లాంగ్వేజ్ గోండులు గోండి అనేటువంటి భాషను మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో సంతాల్స్ ఉన్నారనుకోండి సంతాల్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఆఫ్ జార్ఖండ్ రీజియన్ దే స్పీక్ సంతాలి ఏం మాట్లాడతారు వాళ్ళ భాష ఏంటి సంతాలి అనేటువంటి భాష హోస్ ఉన్నారనుకోండి హో భాష మాట్లాడతారు హో అనేది ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ వారి భాష కూడా ఏంటి అంటే హో అని చెప్పేసి సో కాబట్టి వారు మాట్లాడే భాష అందరూ కూడా మాక్సిమం ఒకే భాషను మాట్లాడడం జరుగుతుంది వాళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజ్ అంటే మీన్స్ యూ నో ట్రైబల్ లాంగ్వేజ్ అనమాట అండ్ వీరికి వివాహం వృత్తి విషయాలు కొన్ని నిషేధాలు పాటించడం జరుగుతుంది వైట్ దే అబ్జర్వ్ సర్టెన్ టబూస్ రిగార్డింగ్ ద మ్యారేజ్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ ఆక్యుపేషన్ సో టబూస్ కొన్ని నిషేధాలను పాటించడం జరుగుతుంది నిషేధము అంటే అర్థం ఏంటి టబూ అని చెప్పేసి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సో వివాహం చెప్పేటప్పుడు కుటుంబ వ్యవస్థ చెప్పేటప్పుడు ఆగమ్య గమన నిషేధం 
ఇన్సెస్ట్ టబు అని చెప్పేసి అన్నాం సో ఇన్సెస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఆగమ్య గమనం అంటే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మదర్ అండ్ సన్ అంటే సెక్సువల్ ఆర్ మరైటల్ షిప్ మరైటల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ మదర్ ఫాదర్ అండ్ డాటర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఇట్లా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమన్నాము ఆగమ్య గమనం అన్నాం ఇన్సెస్ట్ అన్నాం మరి అట్లాంటి రిలేషన్ ఎట్టి పరిస్థితి లోపల మనం ఎంకరేజ్ చేయదు సో దాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ షుడ్ నాట్ బి ఎంకరేజ్డ్ అది ఎట్టి పరిస్థితులు ఎంకరేజ్ చేయొద్దు సో కాబట్టి దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయకుండా ఏం చేయాలి ప్రొహిబిట్ చేయాలి నిషేధించాలి ఆ నిషేధాన్ని మనం టెక్నికల్ గా ఏమంటాము అంటే టబు అని చెప్పేసి పేరుతో మనం పిలుస్తా ఉంటాం కొన్ని భాషల లోపల కొన్ని ప్రాంతాల లోపల తహు అని చెప్పేసి పేరుతో కూడా పిలిచినటువంటి దాఖలాలు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సో కాబట్టి ఈ టబు ఏదైతే ఉందో ఈ టబు ఉంటుంది ఏ విషయాల లోపల టబు ఉంటుంది అంటే వివాహం విషయం లోపల టబు ఉంటుంది అంటే అర్థం ఏంటి వివాహం అనేది ఇట్లా ఇప్పుడు చెప్పాను కదా నేను సన్ అండ్ మదర్ విషయం లోపల కానీ ఫాదర్ అండ్ డాటర్ విషయం లోపల బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ విషయం లోపల వివాహ సంబంధాలు ఉండొద్దు కాబట్టి వాటి పట్ల ఏముంటుంది నిషేధం అనేది ఉన్నది దట్ ఈస్ టబు ఈజ్ దేర్ ఆన్ ద మ్యారేజ్ అండ్ వృత్తి విషయాల లోపల సో ప్రొఫెషన్ అండ్ ఆక్యుపేషన్ లోపల సో ప్రొఫెషన్ అండ్ ఆక్యుపేషన్ లోపల కూడా టబు ఉంది అంటే ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ చేయాలి వృత్తి సో ఎక్కడ చేయొద్దు అనేటువంటి టబు అనేది కూడా మనకు ఉన్నది అండ్ పరస్పరమైన బాధ్యత సో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి అండ్ అన్యోన్యత గురించి సో ఒక క్వాడియల్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటుంది మ్యూచువాలిటీ అనేది ఉంటుంది సో వ్యక్తుల మధ్యలో సో ఈ విధంగా ఉండేటువంటి ఒకనొక వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ఆ వ్యవస్థ ఆ వ్యవస్థనే తెగ అంటారు అని చెప్పేసి ఎవరు డిఫైన్ చేయడం జరిగింది అని అంటే డిఎన్ మజుందార్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద కాంప్రహెన్సివ్ డెఫినేషన్ సో ఇట్ కవర్స్ ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్ రిలేటెడ్ రిలేటెడ్ టు ద ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ సో ఇది మొత్తం ట్రైబ్ కి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ కూడా ఈ డెఫినేషన్ అనేది కవర్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ డెఫినేషన్ టు ది ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై హూమ్ డిఎన్ మజుందార్ సో డిఎన్ మజుందార్ ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్ ఇది దీన్ని గుర్తు పెట్టుకోండి మొత్తం అన్నింటినీ కవర్ చేయడం జరిగింది ఒకే ఒక డెఫినేషన్ అన్నింటినీ కవర్ చేసినటువంటి డెఫినేషన్ డిఎన్ మజుందార్ ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్ రిమెంబర్ ఓకే దెన్ 